രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുകയാണ് ഒരു പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് പ്രസരിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാം തന്നെ ലോകമെങ്ങ് എമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളും കടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഈ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖലയാണ് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായം നമുക്കറിയാം മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ മലയാള സിനിമയാണ് വിവാദങ്ങളും കുറേയേറെ ആനന്ദങ്ങളും അർമാദങ്ങളും ഒക്കെ മലയാള സിനിമാ മേഖലയിൽ കടന്നുപോയ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആകത്തുകയിൽ മലയാള സിനിമ ഒരു വലിയ ഗ്രാ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ആസിഫ് അലിയുടെ ചിത്രം വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമിയും തൊട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ദിലീപിൻ്റെ സാൻഡ ഒമൈ സാൻഡ വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടി മലയാള സിനിമ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപത്തിലേക്ക് പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത മലയാളി സെലിബ്രിറ്റി മലയാളി സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ ആണ് എന്ന കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വിവരം ഗൂഗിൾ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലൂസിഫറിൻ്റെ വിജയമാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിഫർ എന്ന ബ്രഹ്മാണ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ് മോഹൻലാലിനെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന ഒരു വിശേഷണത്തിന് അർഹനാക്കിയത് എന്നാൽ ചില മാസങ്ങളിൽ മോഹൻലാലിനെ കടത്തിവെട്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹവും ചില മാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരഞ്ഞ മലയാളി സെലിബ്രിറ്റി എന്ന വിശേഷണമുണ്ട് പക്ഷെ ആകത്തുകയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ കൂടി കണക്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് മോഹൻലാൽ ഒരു നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടു പിന്നിൽ മമ്മൂക്ക ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മമ്മൂക്ക തൊട്ടു പിന്നിൽ മോഹൻലാലിന് തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ആരായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് ആരായാലും ശരി ഇരുവരും മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടന്മാരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്ത എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലൂസിഫറിൻ്റെ വിജയത്തിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ താരം മോഹൻലാൽ തരംഗമായി മാറിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്നാണ് ഗൂഗിൾ തന്നെ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും അധികം പേർ തിരഞ്ഞ മലയാള നടനും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് എന്ന വാർത്ത ഗൂഗിൾ തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ഗൂഗിൾ പുറത്തുവിട്ടത് ലൂസിഫർ വലിയ വിജയമായ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വലിയ മുൻതൂക്കമാണ് മോഹൻലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെർച്ചുകൾ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു മുൻതൂക്കം അവസാനം വരെ ഏകദേശം ആ സ്ട്രാറ്റജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ മോഹൻലാലിന് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അവസാന ആറു മാസത്തിൽ ആ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒത്തിരിയധികം സെർച്ചുകൾ ഗൂഗിളിൽ വന്നു എങ്കിലും ലൂസിഫർ വിജയം നേടിയ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മോഹൻലാലിന് സാധിച്ചു എന്ന കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ലൂസിഫറിൻ്റെ വിജയത്തിലൂടെ ഇക്കൊല്ലം മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങിയ താരമാണ് മോഹൻലാൽ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ ചരിത്ര വിജയമാണ് നേടിയത് അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ താരത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ പുലിമുരുകനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി ഒടിയൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ലൂസിഫറിലൂടെ ആ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് മോഹൻലാൽ നടത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി ക്ലബിൽ കടന്ന ലൂസിഫർ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായും മാറിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലൂസിഫർ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന ഒരു പക്ഷേ അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ലൂസിഫറും ലൂസിഫറിൻ്റെ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇട്ടിമാനി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് ലാലേറ്റേണ്ടതായിട്ട് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടും ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും ലൂസിഫറിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് ഇട്ടിമാണി എത്തിയില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മോഹൻലാലിന് പിന്നാലെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഇക്കൊല്ലം ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ രണ്ടാമതായി എത്തിയ മലയാളി സിനിമാ താരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെർച്ചിങ്ങിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയാണ് മുന്നിലുള്ളത് നമ്മളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം
ദുൽഖറിൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചതോടെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടറായി ദുൽ ദുൽഖർ തർ സൽമാൻ വിശേഷണം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മലയാളി അല്ലെ തെന്നിന്ത്യൻ എന്ന ഉപരിയായ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ എന്ന ഒരു വിശേഷണത്തിലേക്ക് ദുൽഖർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പൃഥ്വിരാജ് ഗൂഗ് ഈ നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദുൽഖർ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവർക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജാണ് നാലാമത് എത്തിയത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വർഷമാണിത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിഫർ മലയാള സിനിമയിൽ എക്കാലത്തെയും വലിയൊരു ഹിറ്റായിരുന്നു നയൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തുടങ്ങിയ താരം ലൂസിഫർ എന്ന ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ തരംഗമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു മോഹൻലാൽ ആരാധകരെയും പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിത്രമായി ലൂസിഫർ മാറി ലൂസിഫറിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും പൃഥ്വിയുടേതായി കൊല്ലം ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്മസിന് ഇറങ്ങിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന സിനിമ നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പൃഥ്വിരാജിന് പിന്നാലെ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടകശനിയായിരുന്നു വലിയ കഷ്ടകാലമായിരുന്നു ജയിൽവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറം പുറത്തു വന്ന് ദിലീപ് കോടതി സമക്ഷം ബാലൻ വക്കീൽ എന്ന സിനിമ ഹിറ്റായി കൊണ്ടാണ് ഹിറ്റാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വർഷം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് തുടർന്ന് ശുഭരാത്രി ജാക്ക് ആൻഡ് ഡാനിയൽ മൈസാൻഡ എന്നീ ചിത്രങ്ങളും ദിലീപിൻ്റെതായിട്ട് വന്നു അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അതായത് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ദുൽഖർ പൃഥ്വിരാജ് ഇവർക്ക് ശേഷം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ദിലീപ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടതി സമക്ഷം ബാലം വക്കീൽ വളരെ ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു സിനിമയാണ് അതിനുശേഷം വന്ന ശുഭരാത്രി ഒപ്പം അതിനുശേഷം വന്ന ജാക്ക് ആൻഡ് ഡാനിയൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് വന്ന മൈസാൻഡ മൈസാൻഡ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ചിത്രമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ നല്ല കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു മുഖ്യധാര നായകന്മാരും നായകന്മാരും എല്ലാം സ്കോർ ചെയ്ത ഈ ഒരു വർഷം മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പരിക്കേൽക്കാതെ അനവധി നിരവധി ഹിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ നമുക്കറിയാം മുഖ്യധാര നടന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ വളരെ മികച്ച കുറേ സിനിമകൾ വന്നിരുന്നു ബിജു മേനോൻ്റെ ആദ്യ രാത്രി എന്ന ചിത്രം അതേപോലെ തന്നെ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ പോലെയുള്ള മികച്ച ഒരു പറ്റം ചിത്രങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലെയുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം വന്നിരുന്നു അതേപോലെ നല്ല കുറേ ചിത്രങ്ങൾ അത് പേരെടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും തന്നെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വളരെ മികച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ദുൽഖർ സർമാൻ പൃഥ്വിരാജ് അതേപോലെ തന്നെ ദിലീപ് പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ജയറാമേട്ടൻ പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കും വളരെ മികച്ച ഒരു വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം